cùng đến với chương trình Người Kết Nối Thưa quý vị, Người Kết Nối tiếp tục cuộc hành trình về những nhân vật đặc biệt của chúng ta Họ chia sẻ những câu chuyện về sự thành công của mình Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nhân vật của tuần trước mà còn đang gian dở Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện đi lính chung thì nó bảo là thôi tao có ông anh họ ở dưới đồng tháp mày xuống đấy thử xem thì dũng quyết định đi đồng tháp bắt xe xuống đấy và làm thợ mộc à. thì cũng thợ mộc thì lại có một người anh anh đấy cũng mất liên lạc rất là tiếc anh ấy bị tật nguyền anh ấy tên là bính anh ấy rất là anh bảo là thôi anh tàn tật như này anh còn làm cái việc này chứ còn em cao to đẹp trai thì em làm bị ốm uống, à? ừ, uống lắm em lại phố xem như nào ừ. Thì anh cho mấy trăm nghìn công những tiền lương nữa thì là hôm đấy trời mưa to lắm tầm tã này, bắt xe từ dưới lên sài gòn thế là xin được may sao lại xin được một cái nhà hàng tiệc cưới là nhận ăn ở đối với à, trong xe thôi dắt xe từ dưới à. xe xong bắt đầu một người bạn vào để ăn cưới rồi À, nói là giới thiệu qua một cô người mẫu thì dẫn đến học thử PL thì ừ. cũng giới thiệu qua PL học Dũng quyết định nghỉ chỗ đấy ở Dũng phục vụ quán cà phê à. để có thời gian là một buổi đi học một buổi đi làm ừ. mà kể có hô tiền đâu ừ. cái tiền thừa của của khách ấy một nghìn hai nghìn gì đấy ừ. thì toàn lấy đấy xong là đi ăn cơm này <cười> thời điểm nó rất là khó khăn thế là không có xe cộ đi rồi xe ôm đi học thì à, lúc thì đi nhờ em bước chân vào nam là chỉ xác định là chỉ đi làm để kiếm sống thôi chứ không chứ không nghĩ là đi học luôn. Tại vì mình không có điều kiện để đi học. Thực sự à. nói khi mình bước vào đây là chỉ xác định trăm trăm là đi làm kiếm tiền đã. Chỉ đi làm thôi. Và đầu tiên là đủ nuôi mình đã. À. Vậy chứ Dũng có thích một cái ngành nghề nào khác mà nghĩ là mình phải sau này mình sẽ đi học ở đây để mình làm không? Ừ. Không thể nghĩ được khi <cười> thực thực sự mà nói khi mình đói thì mình nghĩ đến bắt cơm trước đã ừ. Khi mình cơm thì mình nghĩ đến đồ ăn đúng không? Ừ. Dũng thì nghĩ thế Rồi khi mình có đồ ăn rồi thì bắt đầu mình lúc đấy Hay là trong thời điểm này bắt đầu mình mới có thời gian chút chút thì mình ngồi lại là ừ. Mình phải tính cái đường xa hơn ừ. Chứ không thể nào nói là Khi mà mình đã chưa có một cái gì trong tay Đang chết đói mà mình nghĩ là thôi mình chuẩn bị mình phải làm giàu cả à. Mình phải lo từng bước một đúng quan niệm như thế nên thời điểm bây giờ thì có cái duyên cái gì thì làm việc đấy, à. thật nhiên là dính với nó thật ừ. vì nhiều khi mình bảo là à, hay là thôi tạm ngưng bộ phim này để mình dũng chuyển sang hướng kinh doanh thì cứ có định nghỉ một phim thì lại kịch bản lại hay quá lại thích quá à, à, vậy là cái duyên là đấy. tổ đây chọn bạn làm diễn viên Như vậy chúng ta thấy là cái quyết định vào Nam của Hà Việt Dũng là một quyết định vô cùng táo bạo liều lĩnh Nhưng mà đã mở, mở ra cho Hà Việt Dũng rất là nhiều cơ hội trong cuộc đời của mình Thật ra thì là nghe cái quá trình này nó nó quá là gian truân luôn á Đến nỗi mà anh chàng này đã đăng ký vào cái lớp học đào tạo người mẫu Mà cái tiền ăn cơm á, còn là phải lấy từ vài ngàn đồng lẻ của khách để khách lại để lại, khách bò để lại Thấy là ảnh cũng nghị lực dữ lắm nữa nghị lực dữ lắm mới có thể tiếp tục ở lại đây để bám trụ ở đây tuy là khó nhưng mà có nhiều cơ hội anh hoàng thấy không đúng nhưng mà khó lắm chị thảo thật ra là uh, sau khi đi bộ đội xong thì gọi là thường nếu xin việc ở thành phố lớn thì phải có cái trình độ học vấn và phải có những cái bằng cấp thì mới có thể xin được việc dũng có thể xem là bạn chỉ có một cái chứng minh nhân dân thôi không thể chứng minh được là mình có cái trình độ cái năng lực nhưng mà trời lại phú cho dũng ở cái cái ngoại hình ừ. cái chiều cao cho nên là Dũng đang đi đúng hướng, em cũng nghĩ là đúng hướng Đúng rồi, có nghĩa dạ. là khi mà nhà Dũng làm bất cứ một cái ngành nghề nào đó mà trái với cái việc là có ảnh hưởng tới ngoại hình Thì mọi người đều thấy làm gì nó sai sai Tại vì đầu tiên á, là Dũng đi làm mà công nhân vệ sinh dạ. Thì mấy cô mới nói là con trẻ tướng tá như vậy mà lại đi làm thôi con đi tìm cơ hội, đi tìm ước mơ của con đi Rồi lại ngược lại đi xuống tới tận Đồng Tháp để làm thợ mộc Thì cái, cái anh mà ảnh bị tật, ảnh lại nhìn Dũng xong ảnh lại kêu là tại sao lại là, là 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 phải đi làm cái việc này thôi thì anh cho, cho thêm vài trăm ngàn. ngàn để mà em đi tìm cái cơ hội cho riêng em có nghĩa là với cái ngoại hình đó nó 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 quá là nổi trội so với những người xung quanh phải nói là trong đời của dũng gặp rất là nhiều quý nhân dạ đúng rồi phải nói là đúng như vậy anh. tại một phần cũng do cái tính cách của dũng hiền lành điềm đạm thì như vậy thì người ta mới thương với lại anh thấy vậy nè cái quan trọng nhất là cái công việc mà mình cứ hết mình 
mình cứ xả thân với nó thì chắc chắn mình sẽ may mắn thôi mình cố gắng đi là sẽ được ba mẹ anh ấy không biết là có có biết là con mình đang ở sài gòn làm công việc diễn viên hay không nguyên khang là không biết đó bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi Nhưng xem thảo, thảo thì thảo đoán là giống như tới phim mà anh bắt đầu là đã đạt được cái giải người mẫu rồi mới gọi điện báo về mẹ là ờ à, bây giờ con làm người mẫu rồi con làm diễn viên rồi thì ở nhà đang hình dung là anh chàng này đang có sướng, một cái cuộc sống rất là sung sướng tại vì cuộc sống của một người mẫu một người diễn viên là trong cái suy nghĩ của mình rất là hào nhoáng không biết là ba mẹ sẽ suy nghĩ như thế nào về công việc của Dũng Dạ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Từ sáng tới giờ là có mệt lắm không nè à, Từ sáng đến giờ thì Dũng quay cũng khá là nhiều Ngày hôm nay thì ừ. quay ngoài trời không ạ à? Nên là nắng nôi rồi ừ. Không riêng bản thân Dũng mà tất cả anh em ekip Thì ai cũng mệt thật sự Trời là nguyên suốt ngày nay chị thấy là em đánh đấm đồ rất là nhiều Rồi có cái, có cái ngày nào mà em mệt quá rồi không thể ngủ, không thể ăn uống gì này nào kia không? Cái chuyện đấy nó liên quan đến vấn đề cơ bắp trong cái con người ấy Nhiều khi mình ừ. đi tập thể dục mình nặng quá, ừ. tối về mình đau cơ mình cũng khó ngủ ừ. Thì có những hôm mà mới bắt đầu mà quay phim này thì hành động nhiều quá thì tối về đau cơ và khó ngủ à. chuyện bình thường từ bắt em vào nam á dạ. thì hồi trưa chị nghe ra là em tự đi dạ. em không hề hỏi ý kiến ai hết vào trong này được một thời gian tầm khoảng hơn một tháng à. thì bố mẹ biết là vào trong sài gòn à. chứ họ đi là không hề nói để đi đâu luôn không ôi anh này hay nhở <cười> mẹ về lần đầu tiên thì cái năm đầu tiên làm không có tiền đâu thì năm đấy đón tết trên với lại mấy anh chị em công nhân thì cũng không có điều kiện về thứ năm thứ hai thì cũng làm thì không có tiền thế là chị gái vào đón thì cũng có một người chị rất là tuyệt vời thì chị vào đón thì hai chị em đi xe khách về đi xe khách về hai chị em ốm luôn tại vì cái thời điểm đấy xe nó chưa có xe dừng nằm mà cũng có rồi nhưng hai chị em cũng không đặt được vé em mua cái xe 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 chở gà xe dù ấy à. năm đấy bắt đầu là phải gần 2 năm thì mới mẹ mới gặp lại đấy à. thế mình gặp lại rồi mẹ khóc rồi mẹ đủ thứ là là Lúc <cười> bố, nhớ quá mà bố có đánh không Hả? bố có giận không <cười> không ai giận được con mình cả à. bao lâu rồi dũng chưa về thăm nhà lượt tết thì cũng về nhưng mà đợt này về tham gia cái bộ phim này cho nên về chỉ về được khoảng hơn tuần thôi đây là món quà của chương trình gửi tặng cho em à. Em có đoán được đây là cái gì không? Tất nhiên là không phải tặng cái laptop nha Laptop của chương trình Chứ cái đợt thì mình cứ nghe đã Ừ, nói chung là về này chị bật mí cho em nghe là hồi sáng á Đi xuống với Long An à. là quay sông nước Chị với nhà với ảnh chị có thu bài hát Rồi xong chị quay cái MV Đó, yeah. ừ chị ghép hình em vô Wow Đó, ừ Ờ à. chị chưa? Đây là quê em mà Đấu bậy, trời ơi cái này chị quay từ phía nè Đây là quê em à <cười> Quê em à ừ, Chào em nhá Về tận nhà em luôn à <cười> Trời ơi Ôi. Vì Tận nghiệp phải nhanh cơm nhá Đúng không? <cười> Tôi xài tất cả Còn lúc mà hay lên mạng Ngon quá Chị cũng đói Bây giờ chỉ có hai cô chú ở nhà thì lại cứ làm vườn xong là trồng rau thì đi chợ thôi. À, đối với cô thì lại vừa thể dục lại vừa lại làm để thêm thắp giúp dúng để cho dúng nó đỡ lo cho bố mẹ nhiều hơn. Nhưng mai này thì già yếu không làm được thì dúng lại chăm lo cho bố mẹ sao? So với lúc khó khăn thì bây giờ thì cũng đỡ hơn nhiều rồi. Dũng thì trước khi làm nhà cũng chưa có mấy thì bạn bè cũng giúp đỡ nhiều bây giờ thì mà là mấy năm con sẽ cố gắng làm để mà bớt bớt đi thì chắc là cũng sắp ổn rồi thì cũng đỡ lo hơn nhiều. <cười> Ngày xưa thì gia đình khó khăn lắm, 
trước thì ở trên quê vùng cao thì nếu mà đi bộ thì phải hết 6 tiếng đồng hồ xuống đây thì lúc ban đầu thì còn lạ nước là cái làm ăn không chưa có kinh nghiệm thì chưa biết đường đi chợ bán ra bán cỏ thì khó khăn lắm chả có cái gì mà ăn <cười> mẹ toàn phải đi bắt ốc bắt hến để mà cho con ăn học còn bố thì đi phụ xây nhưng mà kiểu như là hay dị ứng xi măng thì nghỉ có đây cái núi đá đây nó cao lắm cao đi xong rồi đốt vôi bốn năm rồi cụt xuống như này trong còn đi chinh phục mãi thì trên sơn la nó đi đốt hai năm sơn la nữa sáu năm làm vật liệu xây dựng nhưng mà cũng không ăn thua gì cứ như thiếu vẫn cứ hoàn thiếu chúng cũng đi làm thuê từ lúc 8 tuổi đấy đi bê gạch lúc đấy quần áo tạ tơi xong là cái lò gạch ra lò nó bụi như là chui từ lỗ đất lên đấy tổng số ngày đấy thì bốn mẹ con ra lò thì được 23 mươi ba nghìn hai mươi nếu mà nhà chủ dạ thì được một yến gạo với lại được một tí thức ăn cho con nhưng mà nhà ông chủ ấy bảo là thôi bây giờ thì là giờ lò gạch chưa ra hết thì nếu mà giả công thì sợ mai không đi ấy thế nhà chủ bảo là mai thì ra lò xong thì mới giả công thế là hai bàn tay trắng bố mẹ con không có một đồng nào về nhà tây dũng mới lại bảo là mẹ ơi hôm nay thì đi làm mệt thế này thì mẹ mua tóc mới với đồ phụ cho con ăn nhé thế là mẹ mới bảo là đó à? nhưng mà con ơi nhà trụ hôm nay chưa giả tiền đến ngày mai ra lọt xong đến mấy nhà thì bây giờ mẹ muốn mua cho con ăn thì thế con mẹ cũng chẳng có tiền mà mua thế là dũng nó mới nói một câu là khổ thế ô xin ngày xưa 8 tuổi cũng đi làm thuê con cũng 8 tuổi cũng đi ra lò gạch mà muốn ăn tóc mới với đồ phụ mà không có Thế lúc đấy thì hai chị bật khóc trước Thế là mẹ thương con thì lại bật khóc sau đấy Đến lúc mà đến năm 17 tuổi ấy Thì là được đi nghĩa vụ nhà nước ấy Thế là có hôm là ở nhà thì lấy mấy bia đậu Thế cho bà ăn thêm hai miếng Thế bà bảo là hôm nay được đậu nhiều thế này Mà làm sao có thằng út ở nhà thì thằng út ăn <cười> Năm 12 tuổi ấy, da bọc xương Thương con đứt ruột ra mà cứ buổi họp lại buổi đi vào rừng lấy củi Cũng đi làm là vui, cũng nhào than để cô chú thương để cho đồng nào để gom tiền sách vợ Hôm nào mà cho con được ăn gói mì tôm mấy quả trứng là hôm đấy là sướng nhất trên đời đấy thì Phải cái năm là ba đứa thi cùng một lúc, út thì thi lớp 9, hai chị thì thi lớp 12 Ôi dù có cái gì trong nhà là bán hết Còn mỗi một con chó khoảng tầm 7 con là bán nốt bán nốt con chó cuối cùng thế mà bán nốt con chó đấy thì ngồi vào trong nhà là không đếm được tiền thế bác càng xóm bảo là thôi thương cô ấy thì ba đứa con đang học hành thế này thì đừng có bớt một đồng nào nữa thế là chua cháu ấy định bớt năm nghìn mà lúc đấy là không còn tính được tiền mà bác cũng tính tiền cho à, xem ở đâu Công trình người ta làm sẽ vớt đi cưng nha yeah. <cười> Đến má đến khi nằm Đấy út đang đi bộ đội đấy Lúc nào cô chú cũng thương Mà cô nghĩ là chả biết ra xã hội thế nào mình hoàn cảnh ấy Nếu về cứ tuân bố mẹ cứ ôm hôn mẹ vào là sau này con hết nghĩa vụ thì con sẽ cố gắng nhưng mà con không làm vườn với bố mẹ đâu con đi kiếm việc khác quyết định đi vào trong nam nhưng mà cứ giấu bố mẹ không cho bố mẹ biết thế là viết lại một lá thư cho chị gái thế là nhờ lá thư này chị nói hộ với bố mẹ là con vào trong nam con em vào trong nam em làm công việc gì khi nào mà em có tiền em mới về nhưng mà em không nói được với bố mẹ là thương bố mẹ quá thế là nhờ chị là nói qua hộ cho khỏe thời gian đấy là bố mẹ suy sụp đẻ con ra nhưng mà không lo cho con học đến nơi đến chốn bạn có cấp với người ta chỉ có học kết cấp 3 thôi kiểu như con gà thì biết bới thì đi bới để mà nuôi bản thân thôi thì bố mẹ cũng lo là chả biết ra xã hội con nó sống thế nào nó có như lương tâm của mình không 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 hay nói ra những cái khó khăn đâu kể cả làm nhà làm cửa ấy, có khi bạn bè giúp đỡ rất là nhiều nhưng mà không bao giờ nói ra chỉ có nói ra là ý là đừng có cho bố mẹ lo ấy ý là bà là bố mẹ cứ yên tâm con cho con 
có thế nào con sẽ dàn xếp được hết nhưng mà cái câu nói đấy thì trong lương tâm nghĩ rất là nhiều bố mẹ biết hết cho nên là hai bố mẹ cứ bật cứ khuyên nhau là con có sức khỏe thì còn làm để hỗ trợ với con để mà kỳ con còn có cái nợ nần để với bạn bè để con để bớt chút cái tiền đi phim để con giả hết bạn bè đi hàng xóm về hỏi là thế con nên làm diễn viên thì lương con có cao không mà nhiều người cứ nói là nhiều tiền nhiều ấy thế xong chị con nói là các bác ơi con đi làm phim chị con cũng như bố con đi xây ở nhà thôi có việc thì con có tiền không có việc thì con không có tiền thì con có tiếng nhưng biếng con chìm lắm thật là biết là tính con rất suy nghĩ rất là nhiều kể cả những cái đợt mà vớ sụn dán dây chẳng chẳng hạn nhưng mà các chị ấy bảo là đau như thế mà vẫn lo cho bố mẹ ở nhà là không có thức ăn đấy không có gạo ăn lo đến mức thế cơ mà mà lúc ốm thì không bao giờ điện cho bố mẹ là con ốm đâu sợ bố mẹ lo cứ gọi gọi điện là đầu tiên là bố mẹ nhà có khỏe không bố mẹ đừng có làm nhiều có đợt về cắt rau lá liệt ra xong thương mẹ bảo là mẹ ơi mẹ không phải đi chợ hết chỗ đóng rau em con mua cho mẹ mẹ ở nhà với con một hôm đấy nói chung là cũng còn gánh nặng rất là nhiều đấy bây giờ là chị lớn là đấy bệnh tật thì là về với cái bố mẹ rồi thì cái gì là dùng không hại có trách nhiệm hết cũng chi phí cho chị rất là nhiều cái đợt mổ lần thứ ba ấy, thì không có dúng thì bố mẹ không biết vay chạy đâu thế đợt đấy thì cũng phải vay bạn vay bè thì gửi về cho chị 60 triệu mổ lần thứ ba ấy, cũng không ngờ được chị còn sống đến bây giờ đâu đối với dũng thì lịch sử ngày xưa là hồi bé thì sáu tuổi đi học lớp một lúc bây giờ coi như là thường thường là trẻ con đi học ban đầu thì cứ lừa là cho tiền ăn kem thì sau coi như là ngày nào cũng đòi thế không có nữa thì khóc khóc rồi không chịu đi thế là lấy cái vật coi như là ruồi phết cho một roi Chú vẫn, chú vẫn ân hận từ bây giờ đấy à. Hôm vừa rồi về mà kể ra bố vẫn khóc nức nở Có mỗi một cái phép màu mông thôi Bây giờ ân hận từ bây giờ Ôi à, thương bố Bố ít nói ha Cô chú cũng chẳng uh, ừ, Mong ước thì là Chị bây giờ mong ước là Dũng là có Thứ nhất là có nhiều sức khỏe Để mà công việc tốt còn về phần gia đình thì cái tư tưởng của con cứ thoải mái mà công việc không phải lo nghĩ gì nhiều mà ảnh hưởng đến công việc với lại ảnh hưởng đến sức khỏe này còn công việc lại còn phát triển lên hơn nữa với lại mong con là bớt bớt hút thuốc đi một tí giá ừ, như mà bao hút thuốc xếp mà lấy được vợ thì coi như là có cháu thì cho ông bà vui bà mình hai ông bà cũng buồn <cười> Trời lại đi ra nương làm dễ thế này Rồi <cười> Nghe bố Ủa, mẹ nói à. rồi ha Đã đi xuống hồ Bình thường thôi Đỏ cái mắt này này Hả <cười> Tao nè Cái này là quà của chương trình gửi cho em Em cảm ơn chương trình <cười> Đó, Em về nhà nhưng mẹ cười chuyện nhiều khi cũng nó mắt nhiều Khó thì cầm lòng lắm ừ vì nó các câu chuyện thì mình liên tưởng đến những cái đã trải qua rồi cứ cứ, cứ tự nhiên để thấy cảm xúc <cười> mà nhớ là hồi nãy á nhớ 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 mẹ dặn không nhớ là ba dặn không là bớt hút thuốc nè rồi sau coi rồi máu có vợ đây có cháu đây cho ông bà ẩm bồng như đúng không rồi bây giờ ba mẹ nói vậy rồi bây giờ sẵn anh sống truyền hình mình nói với ba mẹ nói gì nói luôn đi trời nói đi chị làm chứng cho nè <cười> Đi. cũng rất là bất ngờ khi mà chương trình có một món quà như thế ừ. mà cũng gọi điện về nhà mà cũng thấy bố mẹ bố mẹ không biết là các chị về ngày nào thấy bố mẹ cũng không nói với chị gì về cái vấn đề này ừ. cũng rất là hay à, là nói cũng cũng là... hứa với bố mẹ là sẽ thực hiện được những gì bố mẹ dặn <cười> ngoài cái việc mà chương trình đến đây âm thầm lặng lẽ mà mang xuống cho em một cái món quà tinh thần này còn món quà việc vật chất nữa nha yeah. ờ, nói chung là phải có cái này có cái nọ cho em yeah. Yeah. không quan trọng đâu chị ơi tình cảm là quá nhiều rồi à, khi mà chương trình lên gặp bố mẹ thì bố mẹ có gửi cho em 
Đó, mong rằng một chút quà quê này sẽ cho em thiệt là nhiều cảm xúc Ôi. Thấy chưa? Đó, nhưng mà đem theo với em từ hồi sớm tới bây giờ Nói chung cái này là còn ngon nè, cái này còn ngon, cái này còn ngon nè Bây giờ là Út, bé Út đúng không? Là đi Út trong ừ. nhà Út, Út cũng đói bụng lắm rồi, bây giờ thôi Út thưởng thức một, một, một vài miếng hương vị của quê hương đi nè Chứ chị thấy Đây là... là món thịt gà măng chua Ừ. có với hạt dổi nữa thì nhà hay ăn món này lắm hạt dổi đi hạt dổi nó nhỏ nhỏ như thế này khi mà mình nướng lên thì mình sẽ nghiền ra và cho vào à, cái rồi. ăn đi ăn ăn miếng thịt đi cho đỡ đói mà từ miếng nhà đây nè đúng không nhà nhà em rồi chị ạ đúng luôn hả nó chạy bổ dữ lắm nhưng mà dai à tuyệt <cười> vời luôn <cười> chị thử cái miếng muối này nha Đấy, thôi chắc là ăn cái này thôi ừ, <cười> ngon quá thiếu thiếu cơm ha ớt này thì mẹ làm lụi cũng phải mất mấy tiếng đi xong đấy cái đỏ đỏ là ớt đỏ đó em đúng không ớt đỏ với ớt không xanh đâm ra thơm lắm ừ. giá như mọi người được nếm thử miếng ớt này à, còn giữ được không gì không nên là nó 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 nhạt đi rồi ngon lắm ạ lại sắp khóc rồi chị thôi nào ơi ừ. <cười> út cưng nè ngoan nè trời ơi rồi, ăn đi ăn ăn miếng thịt đi cho đỡ đói nè Một câu chuyện rất là hay và xúc động Có lẽ là nhân vật này có rất là nhiều tình tiết để chúng ta có thể chia sẻ Thôi bây giờ mời người ít nói nhất sẽ chia sẻ trước Mời anh Hoàng Mèo Thế anh thấy thì chắc là đây là những giọt nước mắt hạnh phúc á Một người mà giấu gia đình để lên Hà Nội xong rồi vô trong Nam rồi về miền Tây rồi Thì hối ngược lên lại lên Sài Gòn để mà uh, kiếm cho mình một cái công việc, một cái việc làm thích hợp như vậy. Cho nên là khi có những cái món quà của của Trang đem đến thì cái đó là những giọt nước mắt rất là hạnh phúc. Thì có nghĩa là chút cũng đã lâu lắm rồi mình không được thấy những cái hình ảnh của ba mẹ của mình. Mà khi đã thấy hình ảnh của ba mẹ mình chia sẻ cho đến những cái ngõ ngách hồi xưa, những cái khó khăn hồi xưa của gia đình hay chính bản thân của Dũng tự nhiên Dũng thấy là giống như những hình ảnh hồi xưa nó dội về làm xúc động cảm xúc dân chào mà có một thương cái dễ sợ Dũng nói quá. là năm đầu tiên là em đâu có tiền không về có tiền đâu. đi về năm thứ hai cũng lại không có tiền về chị nhưng về. mà chị vào đón chị vào đón hai chị em phải đi xe đi gọi xe dù xe dù ốm yếu để về tới nhà <cười> hôm nay khi mà nhìn thấy cái cái hình ảnh mà ở gia đình nó có được Đồng cái bữa quá. cơm rồi cái nhà cũng khang trang không biết cái nhà đó là xây lúc nào trang ha dạ xây sao khi mà dũng có giải thưởng này nọ đó chị dạ oh. có nghĩa là dũng gửi tiền về nhà ba mẹ xây chứ nhà ngày xưa là nhỏ mà mùa Mày lạnh thì cũng rất là là oh. lạnh mà mùa nóng thì cũng rất là nóng à, cái hồi nãy khang có quay qua hỏi trang thì trang nói là cái nhà này mới xây yeah. mới xây mà còn dạ. đang nợ dạ đúng rồi đang nợ chưa có hết à, đúng rồi. À, như vậy là với cộng với cái tiền giải thưởng nữa là xây được cái nhà bạn bè mượn, mượn, mượn người giúp thêm. đỡ một ít nữa mượn thêm nữa và bây giờ là anh này đang cố gắng gọi là cày để trả nợ ừ. nhưng mà có một cái chi tiết mà khiến cho khang cảm thấy rất là xúc động à, với một người ngoại ngoại hình rất là mạnh mẽ như mà dũng mà ngồi mà không ngừng rơi những giọt nước mắt thì có thể thấy là à, anh ấy thật sự là thấm thía những cái gì mình đã trải qua nhưng mà điều quan trọng hơn hết là Dũng là một người rất là hiếu thảo Và rất là yêu thương cha mẹ của mình Biết là cha mẹ mình khó khăn vất vả nhưng mà cứ mỗi lần gọi điện về là phải giấu Tình trạng sức khỏe dù mình bệnh nè cũng không kể Rồi bao giờ cũng nói là con sẽ ổn ba mẹ đừng làm việc và con sẽ gửi tiền về để lo cho ba mẹ Mà lo luôn cả cho chị nữa tại vì chị của Dũng là, 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 là chị cũng là bị bệnh Mỗi mấy lần rồi là bây giờ cũng là cũng đang nguy đó chứ cũng chưa có tạm ổn đâu Dạ, mà Dũng có cái là dễ thương lắm Trang cũng mới đầu cũng giống như anh Khang vậy đó Nghe nói là một chàng người mẫu cao to đẹp trai Mà lên trên mạng xem lại những cái phim á Đóng những cảnh nóng này nọ kia Và đóng những cái video phản diện nữa Ơ nghĩ anh chàng này rất là gai góc nha Nhưng mà nhìn bề ngoài là khác hẳn Và khi coi clip á, cả nhà cũng thấy là Mấy lần người ta, ơ chị ơi em không xem nữa đâu Ý như là một đứa con nít gì đó Chúng ta thấy là Dũng vượt qua rất là nhiều khó khăn Và cái quyết tâm đến như thế nào để bám trụ lại mảnh đất Sài Gòn Thì ở cái phần sau của chương trình cũng đã lý giải được điều đó Đó là từ cái nghèo, cái khó, cái nhọc nhằn Đã thấm vào xương, vào thịt của từng con người ở miền quê này rồi Cho nên là bản thân Dũng nghĩ đây là con đường thoát cuối cùng Mình phải ở đây và mình phải lao động bằng hết cái sức lực yeah. của mình Mình có thể giải thoát được cho ba mẹ, cho các chị ở nhà cứ nghĩ là phải làm việc phải làm việc thôi nhưng mà nhưng mà có một điều rất là đáng quý ở dũng đó là dù lên thành phố hồ chí minh với rất là nhiều cạm bẫy đặc biệt nha 
là cái nghề người mẫu là cái cạm bẫy của nó còn nhiều hơn rất là nhiều so với những cái nghề người mà còn bị mà mình còn bị mà như chị thảo là chỉ còn bị cạm bẫy đó mà chỉ còn có thể thoát được cho nên là nguyên khang nghĩ là cái đáng quý là cái nhân cách cái con người trong bạn bạn vẫn giữ được cái cái hướng đi người ta hay gọi là đi chánh đạo á không có bị những cái xung quanh nó làm ảnh hưởng và thay đổi đến cái suy nghĩ của mình à, Thôi thì tập tiếp theo chúng ta cũng chờ đợi xem là nhiều gì sẽ xảy ra với lại Dũng Có lẽ là Dũng chỉ mới nghĩ đó là một món quà quê Chứ không hề nghĩ là nhiều gì đang chờ đợi bạn ấy ở phía sau đúng không? Ôi vậy là Dũng là sẽ tiếp tục còn thêm một phần nữa hả? Còn nữa, wow, hấp còn dẫn đó. quá Dạ, vậy thôi thời lượng phát sóng của chương trình của chúng tôi cũng đã hết rồi Dạ, cho nên là chúng tôi xin phép được khép lại cái chương trình người kết nối Và quý vị nếu mà chờ đợi cái tập tiếp theo của chúng tôi Thì hãy đón xem xem là điều gì sẽ xảy ra nha Và đừng quên kết nối với chúng tôi theo địa chỉ email Người kết nối avongmcv.com.vn Hoặc click like trên trang fanpage Người kết nối Hy vọng là quý vị khán giả vẫn sẽ không quên khung giờ phát sóng của chương trình vào mỗi buổi tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 đó là 22 giờ 45 phút và chúng ta cũng có thể giới thiệu thêm những nhân vật khác để cho chương trình ngày càng sinh động hơn và hấp dẫn hơn qua số điện thoại 0919 435 550 nha quý vị. Và các bạn có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Đừng quên nhấn nút Subscribe nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này một lần nữa. Xin cảm ơn người kết nối đó chính là diễn viên Hồng Trang. Cảm ơn MC Thanh Thảo và cũng cảm ơn diễn viên Hoàng Mèo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đang, đang đang đi qua đang đi qua đang đi qua đây đây đang đang đi qua đây này đây 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 con dứng nè ơi bố <cười> sao